காலை நேரம் முதற்கொண்டு இந்த நேரம் வரைக்கும் தேவன் நம்ம கூட இருந்து அதிசயமாய் ஆச்சரியமாய் நம்மை வழி நடத்தி வருகிறார் அல்ல லூயா இன்னைக்கு ஒரு நல்ல செய்தி தேவன் கடந்த நாட்கள் முழுவதும் நம்மை காத்தார் கிட்டத்தட்ட எத்தனை நாள் நாற்பத்தி ஏழு நாட்கள் குவாரண்டைன் பண்ணப்பட்டு இப்போது வெளியே போகிறதுக்கு உரிய சுதந்திரம் கிடைத்திருக்கிறது ஆமேன் ஆண்டவர் நல்ல பேர் அதற்காக நான் கத்திரை ஸ்தோத்திருக்கிறேன் நான் வெளியில் போகிறேனே எங்கேயும் வெளியில் புறப்படலை அட்லீஸ்ட் மேலேருந்து கீழே வந்து சர்ச்சில் உள்ள வேலைகளை பார்க்க தேவன் உதவி செய்தார் ஆமேன் இந்த நாள் முழுவதும் ஒரு புது வேலை வேலையை ஆரம்பிக்கிறோம் நம்முடைய உலக சந்தை சர்ச் பக்கத்தில் உள்ள ரெண்டு தகர ரூம் இருக்கும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதை ஒட்டி கொஞ்சம் பெருசாக ஒரு சைடில் முப்பத்தி ரெண்டு அடி நீளம் இன்னொரு சைடில் நாற்பத்தி அதாவது இருபத்தி நாலு அடி நீ அகலம் முப்பத்தி ரெண்டு ஒரு பக்கம் ஒரு பக்கம் இருபத்தி நாலு அப்புறம் நீளமாக ஐம்பது அடி நீளம் இந்த அளவுக்கு ஒரு ஹால் ஒன்றை போடுவோமானால் அங்கே சண்டே ஸ்கூல் நடத்தலாம் பைபிள் ஸ்கூல் நடத்தலாம் அது கீழே ஞான ஸ்நானம் எடுக்கிறவங்களுக்கு நல்ல ட்ரெஸ்ஸிங் ரூம் உருவாக்கலாம் அங்கே தம்பி தங்கி இருக்கிற பைபிள் ஸ்கூல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மற்ற தம்பிமாருக்கு அறைகளை ஏற்படுத்தலாம் அதே மாதிரி மாடியில் இருக்கிற ஹாலில் பைபிள் காலேஜ் பகலில் நடத்தலாம் திருமணங்கள் கிறிஸ்தவ திருமணங்கள் நடத்துவதற்கு நம்ம ஆலயத்தை நாம் பயன்படுத்தி அதுவே ரிசப்ஷன் ஆளாகவும் மாற்றி மதிய ஆகாரமோ அல்லது மாலை ஆகாரமோ அந்த டைனிங் மாத்திரம் அந்த மேல் அறையிலே நாம் இப்போ கட்ட போகிற மேல் அறையிலே பயன்படுத்தலாம் ஒரு நேரத்துக்கு சுமார் நூற்றி இருபது பேர் உட்கார்ந்து சாப்பிடக்கூடிய அளவுக்கு அந்த ஹாலையை நாங்கள் தயார் பண்ணுவதற்கு யோசித்திருக்கிறோம் அதுமேன் இதற்காக நீங்கள் ஜெபிங்க கத்த நல்லவர் சபையில் விசுவாசிகள் அணிகள் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறாங்க அவர்களுக்கும் சில வேலைகளை கொடுத்த மாதிரி இருக்கும் நம்ம கட்டட வேலையும் நடந்த மாதிரி இருக்கும் இல்லையா விசுவாசிகள் கட்டுடைய வேலையை செய்வதற்கு கத்திற்காக வேலை செய்வதற்கு ஒரு வாய்ப்பை நாம் ஏற்படுத்துகிறோம் கத்த நல்லவர் இல்லை இல்லையா நாம் அப்போஸ் நாகிய பவுலனுடைய வாழ்க்கையை தியானித்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போஸ் நாகிய பவுல் அவர் மூன்று மிஷினரி பயணங்களை முடித்து இப்போது எருசிலைமுக்கு வந்து எருசிலைமிலே தேவன் அவருக்கு நியமித்திருக்கிற ஊழியத்தை அவர் தொடர்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லையா எருசிலைமிலே தேவன் அவருக்கு நியமித்திருக்கிற ஊழியத்தை அவர் தொடர்கிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அல்லையா அப்போ நேற்றைய தினத்தில் இருபத்தி ஓராம் அதிகாரத்தின் கடைசி பகுதி வரைக்கும் வந்தோம் அப்போ ஸ்னேக பவுல் அங்கே பாஷை கிரேக்க பாஷை எபிரேய பாஷைகளில் பேசினதினாலே அங்கு புர புரட்சி பணியினவர்கள் அமைதலாய் கேட்க முடிந்தது ஆமேன் இருபத்தி ரெண்டாவது அதிகாரத்தை இன்றைக்கு நாம் பார்க்க போகிறோம் எபிரே எபிரேய பாஷையில் தங்களோடு பேசுவதை அவர்கள் கேட்டபொழுது அதிக அமைதலாய் அமைதலாய் இருந்தார்கள் அப்போ நல்லா அவளுக்கு சுவிசேஷம் சொல்வதற்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பு அவனுக்கு கிடைத்தது அதுலையா அந்தபடி அவன் தன்னுடைய அனுபவ சாட்சியை அங்கே கூடியிருக்கிற எல்லாருக்கும் தைரியமாய் தெளிவாய் பகிர்ந்து கொள்கிற வாய்ப்பை அவன் பெற்றான் அதுலையா தன்னுடைய பின்னணியம் என்ன என்பதை அவன் தெளிவாய் அவர்களுக்கு சொன்னான் அப்போது அவன் இப்போது தேவனுடைய ஊழியத்தை செய்வதற்கு காரணம் என்ன என்று அந் அவர்களுக்கு சொல்லத்தக்கதான நிலையில் தேவன் அவனுக்கு நல்ல வாய்ப்புகளை ஏற்படுத்தினார் அமேன் பதிமூன்றாவது சனத்தில் சொல்ல என்னிடத்தில் வந்து நின்று சகோதரனாகிய சவுலே பார்வை அடைவாயாக என்றான் அந்நேரமே நான் பார்வை அடைந்து அவனை ஏறிட்டு பார்த்தேன் அப்பொழுது அவன் தம்முடைய முன்னோர்களின் தேவனுடைய திருவுள்ளத்தை நீ அறியவும் நீதிபரரை தரிசிக்கவும் அவருடைய திருவாய் மொழியை கேட்கவும் அவர் உன்னை முன்னமே தெரிந்து கொண்டார் 
God has chosen you. Amen. Devan orang ini mana meh terindah kanda. Ni kanda bihgal jum. Kita bihgal jum guru itu. Segala manusia itu munba ke. Abang itu sahaja yang berpay. Ipodum. Ni tamat ikut dengan. Ni alam itu kat teri nama teri terindah kundu. Nyana senana betul un pawanggal ar pawanggal poh kelu bapad. Alaluiya. Pinb. Naa nersilai mukut teri mewandi. Dewa alai itu le jam ada. Abadin sonda. Kadu bapa padu endran, abdi na dewan dia wartai, abang nak kerja itu bukan eh. Nyalan senanam petik kalu ada ikut, abang nari inda bukan eh, nana nyalan senanam petain, abdi na abang suruh kerja pakar kro. Pin bukan nere senai mungkin terima bantu dewa ala itu le, coba mani kundi rikir. Nyalan itu hasti ane indu, abang ini dari setain, abang loh ya, ibe yeran da bade, orang tu abang petik dari senai dia ikut. Teliwa ke cerlekan. Pin bunan nersele mereka terima bantu dewa hari itu zaman mani kundur kajian. Nyalah dirusti ane ini. Awarai dari seten. Allah loh ya. Anman dewa ni pelik le. Abi kuriya bulaham. Abdin kira tu orang arumi anu bulaham. Abi kuriya bulaham ini bude. Orang arumi anu bulaham. Anda beri ni kira ane ini pin bu. Anda beri orang mukhamukham ay pesingra bakiom. Abar satta te kerikra bakiom. Abdiya sitta te ane ini kholikra bakiom. Abang ni ya, setiap hari sehebat ini nale, nama kita kerja kerana hasil badan kita semua dari itu kau lakukan bahagia, nama kita kerja kerana, alah loh ya. Apa, nyaman darjah ini ada indu, abang ini solam bodi. Kristu kau le wal kerana mana dengar kalau lam, dewi ke, anu bawang kita ini petik kau budi lah. Sopan anggal, veli padukal, darisan anggal, apa ini nale, yeba padukal, anu bawang kita, apa, ada ada, mana kan kali le. Dewanai kan kira anu bawanggal, sarira kan kali le dewanai kan kira anu bawanggal. Ibe kala lam mani dana ki air pat kira. Amen. Pas ter ninge epo da wad an dawer neer ke neer patur kigila. Abrin kait kira ngasi lara kigila. Oris lara ni le sanchi kala kait lara kigila. Alelu ya. Nann yenu le wal ke anu bawanggal oris lara watte umur sola bunu bangre. Muda da wad an dawer agi hesu krusu me nann yechi kolu wadur ku munda he. Nan, ramai tanam bani itu, orang bodoh bodoh kerana, ini memang orang, eh, venda ada ven, abri ni nenek kita nenek itu kan orang tu kunci rende. Semua manusia ni kan, mana ada, yoke mana, yoke mana dah isi, jamil dah yoke mana dah isi itu, kurun betul lah, wait ni yang sunday, sabtu lah, apa betul lah, pelik kurun tu ni apa pun perlu kerana, yari ada adi kerana, wadik kerana, teru lah adi kerana, wadik kerana, ini setiap orang tu, teru ke ni madi baru, abri ni jalan kan, selalu kuri alam kan orang tu kunci rende. Anda nak kali le, orang kota dengan nadi itu asal dengan kita kita itu orang dengan sunda karangnya. Semua parisit orang di kalangan kota dengan bodoh, orang orang friends saya, nama lama pergi, kerja, enna pandra alah kapapu, abri soli, kindal pan udar kahap orang kota dengan pono bodoh, yang nan dua orang warian soli wordan warla. Anak, nan ingat kita itu orang dengan sunda karang kita warwen, sunda dengan ala, angge, ilham pemeluk pelik lah, anji pemeluk pelik lah, arah pemeluk pelik lah, buit lah, beri orang payah na, ha? Abang saya pas sami betul dalam Amerika lepas tu bawa naik. Apa, abang kata saya invite pun naga. Apa, enna kupu orang la kuda tu ke? Abang ini cili, nan geli pun rasa nan pon eh. Angge yari nan dekat berada nan lelai. Tani tu udah pete. Naa, ekstra kacau kau mana perai adi cerigre, mande udah cerigre. Tani ya mati ke kuda tu. Abang ini cili, nan kuda tu gula pom bodi. Yanak ulat gula bori enna. Yari abang ini kata tani ya pat. Nama la udah cerigre saat ini kuda tu. Abang ini cili tu. Indah beli cedek gula ukara, macam tania pun ukar mu, abdi ini soli. Irit ti la, pinal over, marat ti la, pun ukan dalam ni. Anje nayar ti la, kota ti la over, pada ayam ayam ukan dalam bangga, semua bentuk kos karang ga white and white dress port, macam ni white and white port tu nang ga, mana ni la, panar la, bila armya panar putih tu nanti, apa orang tu, kota ti la, serap prosen ga arah ke bawah, lady dah, orang pe saral na beroji, orang mana dah na rachi ke bete, anje ama mana ikan nang ga, anje ama superan na panar ki. Orang itu panah lek kerja kerja, abdi ya, mada itu orang anak kecil orang itu panah bangga. Ini kerumah, macam ni mana tu? Bulan ada mana wise, rumah ada kan panah orang le, abdi ini cili pinal aku anda kait tu nih. Abang kan panah kita cuma didiran panah ni rute itu, marah teri le kerja vali mana? Abdi ini kupu tangga. Naa seperti seperti pati enggak ada marah kan? Orang orang tuh tuh bujuk marah, aduk adi na nama terang na kerja. Biar yang ada vali kerja, worth tak mai le? Naa worth murtad na aku anda kerja. Marah teri lelaki awalnya mana? Abdi ini kau buat, abdi yang wal ke orang nanda dalan sana. Jangan kata ceri marah dulu. Cinta mana? Yang mana yang saya soltang le? Ye perih nama ke nampak di dehiriom? Abdi ini anak orang yang nam. 
கூட்டம் முடிந்தது அவங்க பிரசங்கம் பண்ணிட்டு இருந்த மேடையை நோக்கி முன்னால் போனேன் போய் நின்றுட்டு இருந்தேன் நம்ம மேடைந்து கீழே இறங்கி வேனில் இறதுக்காக வந்தாங்க அப்போ சிஸ்டர் மரத்தடியில் இருக்கிற வாலி வினையன் கூப்பிட்டிங்களே அப்படின்னு நீ தானாமே அப்படின்னா ஆமாம் நான் தான் என்னை பற்றி உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னு கேட்டேன் பரிசுத்த ஆவியானவர் சொன்னார் பரிசுத்த ஆவியானவரா எங்கே இருக்கிறார்னு கேட்டேன் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் வா எனக்குள்ளே இருக்கிறாரா அதுக்கு பிறகு அவங்க சொன்னாங்க நீயும் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர் உனக்குள்ளேயும் வருவார் அப்படின்னாங்க நான் என் பேர் அருள் எங்கள் அப்பா பேர் ஜான் அவர் இறந்துட்டார் எங்கள் அம்மா பேர் மேரி நாங்கள் என்ன கிறிஸ்தவன் தான் அப்படின்னு அவங்க சொன்னாங்க நீ பிறப்பில் ஒருவேளை கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் பேரில் ஒருவேளை கிறிஸ்தவனாக இருக்கலாம் ஆனால் கிறிஸ்தவன் அப்படின்னா கிறிஸ்துவன் உள்ளத்தில் வந்து வாசம் பண்ணணும் நீ ஒரு பாவி அப்படின்னு வேதம் சொல்லுது அப்படின்னு டக்குன்னு பைபிளில் திருப்பினாங்க யோவான் ஒன்று யோவான் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஏழுலேருந்து பத்து வரைக்கும் வாசித்து எனக்கு பாவம் இல்லை என்பையானால் உன்னை வஞ்சிக்கிறாய் தேவனையும் பொய்யனாக்குகிறாய் அப்படின்னு அங்கே ஏதோ வச்சிருந்துச்சு அதை சொல்லிட்டு பாவத்தை ஏசாமி நறுக்கிட்டு அவர் மன்னிப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வண்டி ஏறிட்டாங்க நான் வீட்டுக்கு போனேன் அங்கே எனக்கு தூக்கம் வரல எப்பவுமே என் தனியாக வச்சு விட்டுருவாங்க எங்கள் வீட்டில் ஏன்னா எல்லோரும் கூட உட்காந்தாருன்னா சண்டை வந்துடும் ஆனால் அன்றைக்கு எனக்கு தூக்கம் வரல கதை பை போட்டிட்டு ஜபம் பண்ணேன் ஆண்டவரே இப்படி இந்த அம்மாவுக்கு என்னை பற்றி சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு வெளிப்பாடு வரம் இருக்கிறதுனா அந்த அம்மா சொன்னது போல் நானும் உண்மை ஏற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறேன் என் உள்ளத்தில் வாங்க அப்போ எனக்கு ஒரு பதினேழு வயசு நடந்து கொண்டு இருக்கிறது என் உள்ளத்தில் வாங்க உங்கள் பிள்ளையா நான் மாற விரும்புகிறேன் அறிக்கை செய்யணும்னு சொன்னாங்க எந்த என்னென்ன பாதஞ்சு எனக்கு ஞாபகம் இல்லை நான் எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்கிறதுனா சொல்லிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு எனக்கு ஞாபகத்தில் இருக்க சொல்ல ஆரம்பிச்ச பாருங்க திடீர்னு என் ரூம்குள்ளே ஒரு பெரிய வெளிச்சம் வந்தது அந்த வெளிச்சத்தில் நான் சிறு வயது துவங்கி நான் செய்த அத்தனை பாவங்களும் ஒரு திரைப்படம் போல காண்பிக்கப்பட்டது ஒன்றன் பின் ஒன்றன் பின் ஒன்றன் பின் ஒன்றாக வயது மாறி 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 இந்த இந்த வயசில் இதே இது இதே இது இது இதுன்னு பார்த்துட்டே இருந்தேங்க கடைசியில் பார்த்தா ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேகமாய் கடந்து போனது என் உள்ளத்தில் இருந்த பாரம் நீங்கினது கண்ணீர் விட்டு எனக்கே தெரியல அப்படி அழுதுருக்கேன் என்னுடைய முன்னால் ஒரு தலகாணி வச்சுருந்தேன் தலகாணி நனையக்கூடிய அளவுக்கு அழுது இருக்கிறேன் அழுது ஒரு பெரிய சுமை என்னை விட்டு நீங்கிற்று ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி மூணாவது வருஷம் மே மாதம் பத்தாம் தேதி இரவு அது நடந்தது அதனால் நேற்று என்னுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் பர்த்டே ஆமேன் ஆவிக்குரிய பிறந்த நாள் நேற்று நாற்பத்தி ஏழு வருஷத்துக்கு முந்தி நான் ஒரு கிறிஸ்தவனாக உண்மை கிறிஸ்தவனாக மாறினேன் அல்ல லோவியா அன்பான தெய்வனை பிள்ளைகளே அதற்கு பின்பு ஆண்டவர் என்ன ஊழியத்து கலைச்சாரு ஊழியத்துக்கு அழைக்கிறதுக்கு முன்னால் பல முறை ஊழியத்துக்கு வா ஊழியத்துக்கு வா ஊழியத்துக்கு வா ஆண்டவர் சொன்னார் தீர்க்கதர்சன் சொன்னாங்க எனக்கு அதெல்லாம் விருப்பம் இல்லை நான் ஒரு பெரிய வியாபாரியாக வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லி பிஸ்னஸ் பண்ணிட்டு இருந்தேன் ஆனால் மாறி 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 ஊழி ஊழியத்துக்கு அழைப்பு வந்தபோது நான் ஜபம் பண்ணுறதை விட்டுட்டேன் சர்ச்சுக்கு போகிறதை விட்டுட்டேன் வேதத்தை வாசிக்கிறதை விட்டுட்டேன் கூட்டங்களுக்கு போகிறதை விட்டுட்டேன் ஏன்னா என்னை தொந்தரவு பண்ணி ஊழியத்துக்கு ஆண்டவர் கூப்பிட்டு இருந்தார் ஒரு நாள் நான் மோட்டார் சைக்கிளில் போகிற சமயம் திடீர்னு ஒரு சத்தம் கேட்டது இதுதான் உனக்கு கடைசி தருணம் நான் ஒரு கண் பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தேன் ஒரு கம்பெனி குயின் ஸ்டாக் லஞ்சன் கன்ஃபக்ஷன் இது கம்பெனின்னு அந்த கம்பெனியுடைய கான்ட்ராக்ட் ஒன்னஸ் ரயில்வேஸில் புக் பண்ணுறதுக்காக போயிட்டு இருந்தேன் பெரிய கான்ட்ராக்ட்டு கிடைச்சா சதன் சவுத் இந்தியா முழுசும் நார்த் இந்தியா கூட சப்ளை பண்ணலாம் சாக்லேட்ஸ் சப்ளை பண்ணலாம் கேன்பெரிஸ் சாக்லேட் மாதிரி இது குயின்ஸ் சாக்லேட் அப்படின்னு அதை அந்த பிஸ்னஸ் ஒரு பெரிய அளவில் ஒரு அக் அக்ரிமெண்ட் போடுறதுக்காக ஒரு ஒரு ஆஃபீஸரை பார்க்க போயிட்டுருக்கிறேன் அந்த நேரத்தில் தான் இந்த சத்தம் கெடுச்சு போகிற வழியில் என்னுடைய காதல் பக்கத்தில் நான் இப்போ என் நண்பர் ஒருவர் ஒரு லாயர் இருந்தார் அவர் வீட்டில் பாட்டு சத்தம் கெடுச்சு அந்த பைக்கில் போகிற சமயம் நான் சொல்லிட்டேன் ஆண்டவரே உங்களுடைய சித்தம் இதுதான்னா நான் வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும்போது அந்த வீடை கிராஸ் பண்ணுறேன் பாட்டு சத்தம் கெடுச்சு என்ன எங்கள் கூட்டம் நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்கே ரயில்வே டிபார்ட்மெண்ட்டில் உள்ள ஆஃபீஸரை பார்க்குறதுக்கு போகாமல் இந்த வீட்டுக்குள்ளே போயிட்டேன் 
அங்கே போனேனே ஓ அருள் தம்பி வந்திருக்காங்க வாங்க தம்பி உட்காருங்க அப்படின்னாங்க நானும் உட்காந்தேன் உங்கள் பாட்டு பாடியிருந்தாங்க தம்பி நீங்களும் பா வாங்களே கூட சேர்ந்து பாடுங்கன்னாங்க நானும் கூட சேர்ந்து எனக்கு பாட்டில் ரொம்ப வராது ஏதோ கூப்பிட்றாங்கன்னு போய் நின்றேன் நானும் பாடினேன் அந்த நேரத்தில் ஒரு பாட்டியம்மா ஆவியில் நிறைந்து ஒரு வாலிமனை இங்கே வந்திருக்கிறான் கத்தர் பல முறை அவனை அழைத்து அவன் தேவ சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்புக்கொடாமல் இருந்தான் நிறைய வாலிபன் இருந்தாங்க அங்கே தேவ சித்தத்துக்கு ஒப்பு கொடாமல் இருந்தான் இன்றைக்கு ஆண்டுடைய சித்தத்துக்கு தன்னை ஒப்பு கொடுத்து முழுமையாய் அர்ப்பணித்து இங்கே வந்திருக்கிறான் அப்படின்னு என்னை பற்றி அவங்க ப்ராஃபஸ் சொன்னாங்க நான் என்ன நினச்சேன் தெரியுமா நான் தான் அவேன்னு சொன்னேன்னா இந்த பாட்டிக்கு பெருமை வந்துடும் என் மனசை அப்படி நினச்சேன் அதனால் நான் சொல்லக்கூடாது நான் யார்கிட்ட முதலாக சொல்லணும் எங்கள் பாஸ்டர்கிட்ட தான் சொல்லணும் எங்கள் பாஸ்டர் யாருன்னா சாது பெண்ணி அவங்ககிட்ட தான் சொல்லணும் அப்படின்னு மனசை நினச்சிட்டு இருக்கேன் ஒரு மூணு நிமிஷம் ஆகல எங்கள் பாஸ்டர் சாதுவினி வந்துட்டார் உள்ள அவர் வந்துட்டார் என்ன பாஸ்டர் வந்திருக்காரு திடீர்னு அப்போ நான் அவர்கிட்ட சொன்னேன் நான் ஊழியத்துக்கு வந்துட்டேன் என்னை பிஸ்னஸை விட்டுட்டேன் நான் இன்று முதல் ஆண்டுடைய ஊழியத்துக்கு நான் அர்ப்பணம் பண்ணுகிறேன் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து எங்கள் அம்மாட்ட சொன்னேன் எங்கள் அம்மா என்னடா இவ்வளோ கடனை வாங்கி அங்கே எங்கே போட்டுட்டு உங்கள் அண்ணங்கிட்ட வேறு காசு வாங்கியிருக்க பிஸ்னஸுக்கு இப்படி சொன்னால் உங்கள் அண்ணன் எவ்வளோ கோவப்படுவான் அப்படின்னு சொன்னாங்க நான் என்ன பண்ண தெரியுமா துணியில் அடுத்துட்டு பாஸ்ட் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் உங்களோட சொல்லியிருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு நாள் தான் இருந்தேன் அந்த பதினஞ்சு நாள் பிட்வீன் எங்கள் வீட்டிலேருந்து நான் ஒழியத்துக்குன்னு வந்த நாளில் இருந்து ஃபிஃப்டீன் டேஸில் நான் கண்ட ஒரு தரிசனம் என்னென்னா எங்கள் ஆண்டு விரை நான் எங்கள் ஒழிஞ்சு என்ன என்ன செய்யணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கும்போது ஆண்டு விரை நான் வட வடந்தியாக்கு போ அப்படின்னார் வடந்தியாக்கு போ அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் ஆண்டு விட்டு ஒரு கண்டிஷன் பண்ணேன் வட இந்தியாவுக்கு போகணுன்னா எனக்கு நீங்கள் ஆவிக்குரிய வரங்கள் ஒன்பதையும் தரணும் தராவிட்டால் நான் வட இந்தியாவுக்கு போக மாட்டேன் நீங்கள் வரங்களை தந்தீங்கன்னா நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஆண்டு விட்டு கண்டிஷன் போட்டேன் அந்த சமயத்தில் நம்ம சாது பெண்ணி பாஸ்டர் அவர்களோடு தொடர்பு உள்ள சில பாஸ்டர்ஸ் எல்லாம் பீச்சில் போய் நைட்டில் ஜோம் பண்ணுவாங்க அப்போ பாஸ்டர் சாது பெண்ணி ஒரு ஸ்கூட்டர் வாங்கின ப புதுசு அந்த ஸ்கூட்டர் ஓட்டிட்டு அவரை நான் உட்கார வச்சு கூட்டிகிட்டு போவேன் ஸ்கூட்டர் ஓட்டிட்டு போகிறதுக்காக அவங்க கூட நான் போனேன் அங்கே எல்லாம் பெரிய ஊழியர்கள் ஒரு அஞ்சாறு பேர் உட்காந்து ஏழு எட்டு பேர் உட்காந்து ஜெவ் பண்ணிருக்காங்க நானும் அவங்க கூட போய் உட்காந்து ஜெவ் பண்ணுறேன் ஜெவ் பண்ணுற நேரத்தில் அப்படியே ஒரு பெரிய பாம்பு அப்படி படம் எடுத்து வருகிறது எனக்கு பயமாக போச்சு என்னடா பாம்பை போய் பார்த்துட்ருக்கேன் ஏசுவின் நாமத்தில் இந்த சர்பத்தை சபிக்கிறேன் அப்படின்னு போராடி ஜெவம் பண்ணுறேன் அந்த சர்பம் பாதி தான் போச்சு பாதி உடம்போடு அப்படி நின்றுச்சு அதுக்கு பிறகு போனதை பார்க்கல நான் எங்கே போச்சுன்னு தெரியல அந்த நேரத்தில் அப்படியே சோர்ந்து படுத்து கிடந்துட்டேன் படுத்தேன் மணலில் ராத்திரி பன்னெண்டு ஒரு மணி இருக்கும் எங்கள் பாச தம்பி என்னப்பா டயர்ட் ஆகிடுச்சா வா நம்ம பீச்சில் போய் குளிப்போம் அப்படின்னாரு ராத்திரி பன்னெண்டு ஒரு மணி இருக்கும் அப்போல்லாம் விட மாட்டாங்க அந்த காலத்தில் யாரும் வர மாட்டாங்க போய் தண்ணியில் கொஞ்சம் நேரம் குளிச்சுட்டு தவறில் வச்சுருந்தோம் குளிச்சுட்டு திருப்பி வந்து ஜோம் பண்ணுவான் தம்பி அப்படின்னாரு நானும் எல்லோரும் தனித்தனியாக எனக்கு வந்து ஜபம் பண்ண தள்ளி தள்ளி நானும் ஜபம் பண்ண பாருங்கள் ஆவியில் நிறைந்து அப்போ தேவ அக்னி என் மேலே இறங்குச்சு அந்த நேரத்தில் அந்த விடப்பட்ட பாம்பு அப்படியே விட மீதி பாகம் ஓடினதை பார்த்தேன் அப்போ ரெண்டு தூதர்கள் என்னை வந்து தங்கள் கைகளில் பிடித்து தூக்கிட்டு போனாங்க நான் எங்கேயோ கொண்டு போகிறாங்களே எங்கே கொண்டு போகிறாங்க அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் போனால் ஒரு அருமையான ஒரு பிரகாசமான ஒரு இடம் அங்கே ஒரு கேட்டு மாத்திரம் பெரிய கேட் இன்றைக்கி கூட எங்கள் வீட்டில் வேலை செய்ய வந்த பிரதர் லாரிக்காரன்ட்டு சொன்னார் மணல்காரன்ட்ட அந்த பக்கம் வந்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய கேட்டு போட்டிருக்கோம் அப்படின்னார் அந்த பெரிய கேட்டுன்னும் போது என் மனசில் ஞாபகம் வந்துச்சு இது என்ன பெரிய கேட்டு நான் பார்த்தேன் பாருங்கள் பரலோகத்தில் ஒரு பெரிய கேட்டு அப்படின்னு நான் நினச்சேன் பொருள்னால் செய்யப்பட்ட ஒரு பெரிய கேட்டு அங்கே போய் நின்ன உடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக அந்த கேட்டு திறக்கப்பட்டுச்சு ரிமோட்டில் திறக்கிறது இப்போல்லாம் டோர் பாருங்கள் அது மாதிரி திறக்கப்பட்டுச்சு முன்னால் ரெண்டு தூதர்களும் வலது பக்கமும் இடது பக்கமும் என் பக்கத்தில் நின்னாங்க முன்னால் ஒரு உயரமான வெண் குதிரை வெள்ளை குதிரை அந்த வெள்ளை குதிரை அது மேலே என்னை ஏற்றி உட்கார வைக்க போகிறாங்கன்னு நினச்சேன் ஆனால் அந்த குதிரை முன்னால் நடந்துக்கிட்டே இருந்துச்சு என்னை ஏற்றி உட்கார வைக்கல வெகு தூரம் அப்படியே உள்ளே போகும்போது ரெண்டு பக்கமும் அங்கே வெண்மையும் வெளிச்சமும் தான் இருந்தது வேற ஒன்றும் பார்க்க முடியல ஆனால் அங்கிருந்து ஒரு மெலோடியஸ்
உள்ளத்துக்குள்ள ஒரு பெரிய பூரிப்பு உள்ள போன உடனே மை ஹார்ட் வாஸ் ரிஜாய்சிங் உள்ள கொஞ்ச தூரம் போன உடனே ஒரு மிகப்பெரிய பிரகாமாண்டமான வெளிச்சம் உள்ள இடத்த காண்பித்து வலது பக்கத்தில் இருக்கிற தூதன் சொன்னான் அதோ ஆட்டுக்குட்டி ஆண்டவருடைய சிங்காசனம் அப்படின்னா நான் அந்த சிங்காசனத்தை ஏறெடுத்து பார்க்க முயற்சித்தேன் என்னால் பார்க்க முடியல அவ்வளோ பிரகாசம் நாங்கள் வந்து ஒரு சத்தம் கேட்டுச்சு என் மகனே என் ஊழியத்தில் நீ உண்மையாயிருப்பாயானால் உன்னை என் வலது வருஷத்தில் உட்கார வைப்பேன் அப்படின்னு நாங்கள் இருந்து கத்துனே உண்மையாயிருப்ப ஆண்டவரே அப்படின்னு கத்துனே கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ள எங்கே இருந்தேன் தெரியுமா அந்த மணலில் கடற்கரையில் என்னை சுற்றி அங்கே ஜெர்மெண்ட் இருந்த பாசஸ் எல்லாம் வந்தாங்க அவங்கள சுற்றி ஒரு ஐம்பது நூறு மீனவர்கள் நின்றாங்க நான் கண்ணை முடிச்சு என்ன நடந்துச்சுன்னு கேட்டேன் அங்கே ஒரு பெரிய குழியே உண்டு பண்ணியிருந்தேன் அவங்க சொன்னாங்க ஒரு மோட்டர் சைக்கிள் வெயில் எவ்வளோ வேகமாக சுற்றுமோ அது மாதிரி நீ பூமி இங்கே சுற்றிட்டு இருந்த தரையில் அப்படின்ட்டு என் உடம்பெல்லாம் மண் மணல் அப்படின்னு சொன்னாங்க அப்படியா நான் ஆவிக்குள்ளானேன் அப்படின்னு சொன்னேன் என்ன நடந்துன்னா உடனே அவங்ககிட்ட சொல்லலை மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் சரி ஆண்டு வரே தேங்க்யூ அப்போ ஒரு திரும்பி நான் ஜபம் பண்ணும்போது உனக்குள்ளே இந்த ஒம்பது வரங்களும் கிரியை செய்யும் அவ்வப்போது உன் வாழ்க்கையில் எந்த வரம் அவசியமாக இருக்கிறதோ அந்த வரத்தை நீ பயன்படுத்துவாய் அப்படின்னு ஆவியானவனே உள்ளத்தில் சொன்னார் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிருச்சு சரி ஆண்டு வரே ஐ வில் கோ அப்படின்னு சொல்லி போனேன் எனக்கு பிடிக்காத ஒரு ஆள் கூட வட இந்தியா காண்டவர் போக சொன்னார் அவர் என்னை கூட்டிகிட்டு போய் விட்டுட்டு மூணே நாளில் திரும்பிட்டார் மேன் நார்த் இந்தியாவில் ஏறக்குரிய ஒன்றரை வருஷம் விசுவாசத்தில் ஒவ்வொரு ஊராக போய் எல்லா ஊரும் போய் பாஷை தெரியாது பணமும் இல்லை ஒரு மனுஷனையும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் தேவ கிருபையில் எல்லா ஊர்களிலும் போய் தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் பணியை செய்ய ஆண்டவர் உதவி செய்தார் அதனால் ஓயா ஒரு நாள் பம்பாய் பட்டணத்தில் உட்கார்ந்து ஜபம் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது ஆவியானவர் என்று சொன்னார் நான் கே ஆண்டவர்கிட்ட பாரத்தோடு ஜபம் பண்ணேன் எப்படி ஜபம் பண்ணேன்னா நான் சின்ன பையனாக இருக்கும்போது காட்டில் காட்டுவாசிகள்லாம் நான் பார்த்துருக்கேன் அவர்களுக்குள்ளாம் ஆத்துமாக இருக்குது அவர்களுக்குள்ளெல்லாம் ஆத்துமாக இருக்குது எங்கள் தாத்தா ஒரு நாள் கிணறை தோண்டும் போது கிணத்துக்குள்ள ஆழமாக தோண்டிடும் போது அங்கே மனுஷன் இருந்தான்னு சொன்னார் வேற உலகத்துக்கு போயிட்டது போல் அவர் சொன்னார் அப்போ அதெல்லாம் உண்மையாக இருந்தால் அங்கே அவங்களுக்கும் ஆத்துமாக இருக்கும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லிலாம் நான் தெய்வ சமூகத்தில் ஜபம் பண்ணிட்டு இருந்தேன் பாருங்களேன் அந்த நேரத்தில் ஆவியானவர் என்று சொன்னார் இந்த ஆதிவாசிகள் மத்தியிலே நீ போய் ஊழியம் செய்வாய் அப்படின்னார் அப்படியே ஆண்டவரே அப்படின்னு மனசில் வச்சுக்கிட்டேன் நீங்கள் ஆண்டவரே நீங்கள் எங்கே அனுப்பினாலும் நான் போவேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜபம் பண்ணினேன் திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வரும்படி ஆண்டவர் சொன்னார் எதுக்கு எங்கள் அம்மா பார்த்துட்டு போகலன்னு வந்தேன் அங்கே துணிமணி எல்லாம் அங்கேயே போட்டுட்டு சும்மா ஒரு டென் டேஸ் அம்மா அம்மாவையும் என் கூட பிறந்தவனையும் பார்த்துட்டு போகலாம் அப்படின்னு வந்தேன் பாருங்களேன் வந்த இடத்துல வியாதிப்பட்டுட்டேன் வியாதிப்பட்டு ஒரு அமிபிக் டயரியா பதினஞ்சு நாளைக்கு மேலே டயரியா நிற்கவே இல்லை அந்த நேரத்தில் பாம்பே போகணுன்ற டிக்கெட்லாம் கேன்சல் பண்ணிட்டேன் அந்த நேரத்தில் எனக்கு இந்த ஒரு அருமையான சகோதரன் ஐஎம்எம் இந்தியா மிஷினரி மூமெண்ட் அப்படின்றதுல ஜெனரல் செக்ரட்டரியாக இருந்தாங்க நானும் அதில் ஜாயின்ட் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் ரொம்ப நாளைக்கு முந்தி நார்த்துக்கு போயிட்டு திரும்பி வந்தோடனே பிரதர் கிறிஸ்டபர் அவர்கள் பேர் அவர்கள் என்று கேட்டாங்க தம்பி அருள் நான் உங்களை நார்த் இந்தியா கூட்டிகிட்டு பண்ணணுன்னு விரும்புகிறேன் கூட வரீங்களா நாங்கள் ஃபேமிலியாக போகிறோம் அங்கே அங்கே நம்ம மிஷினரிகளை சந்திக்க போகிறோம் நீங்கள் கூட வரீங்களா ஒரு பதினஞ்சு இருபது நாள் போவோம் அப்படின்னாங்க ஃபஸ்ட் கிளாஸ் டிக்கெட்டு என் ஒய்ஃப் ரயில்வே சில இருக்கிறதுனால ஃப்ரீ தான் உங்களையும் நாங்கள் சேர்த்துக்கிறோம் வரீங்களா அப்படின்னாங்க சரி என்ன வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க கூட போய் மசாபானி மைன்ஸ் கராக்பூர் அங்கேருந்து நேபால் இங்கே எல்லாம் போயிட்டு கல்கட்டா இங்கெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தேன் பாருங்க வரும்போது எங்கள் அம்மா சொன்னாங்க ஏன் உனக்கு ஒரு இன்டர்வியூ வந்திருந்தது நேற்றே நீ இன்டர்வியூக்கு போயிருக்கணும் அது ஏவி தாமஸ் கண் பண்ணியில் அப்பா வேலை பார்த்த கண் பண்ணியில் இருந்து நீ போய் என்னன்னாவது கேட்டுட்டு வா அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் இல்லைம்மா நான் இதுக்கு அதுக்கு போகணும் நேற்று இன்டர்வியூன்னு இன்றைக்கி போய் நான் என்ன பண்ண போகிறேன் இல்லை நீ போய் கேட்டுட்டு வாங்க சொந்தக்காரங்க ஏதோ மதித்து சொல்லியிருக்காங்க உனக்கு வேலை வேணாம் உங்கள் அண்ணனுக்காவது கொடுக்க சொல்லு அப்படின்னாங்க சரி அப்படின்ட்டு அந்த மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆஃபீஸில் உள்ள எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆஃபீஸர் ஒருத்தரை பார்க்க போனேன் போனபோது நேற்றே போயிருக்கணும் அவரை பார்க்க அவர் தான் அவர் இன்டர்வியூ ஆஃபீஸர் பட் லே நான் போகலை அடுத்த நாள் தான் வந்திருக்கேன்னு போய் சொன்னோன்னே கூப்பிட்டார் கூப்பிட்டு 
நேற்று வந்திருக்கணும் வை யூ ஆர் கமிங் டுடே வேர் வேர் யூ அப்படின்னு கேட்டார் நான் சொன்னேன் நான் மிஷினரி வட மாநிலத்துக்கு போயிருந்தேன் ஸோ அதனால் நேற்று நான் இல்லை இன்றைக்கி தான் வந்தேன் எங்கள் அம்மா அவங்க பார்த்துட்டு வர சொன்னாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பேசிகிட்டு இருக்க நேரத்தில் மேனேஜிங் டேரக்டர் ஜெய்சிங் தாமஸ் அவர் இவருக்கு ஃபோன் பண்ணார் எங்கே என்ன ஒரு பையனை நான் இன்டர்வியூ பண்ண சொல்லியிருந்தேனே அவர் நேற்று வரலை சார் இன்னைக்கு தான் வந்திருக்கான் ஆ பிரிங்கம் ஹியர் அப்படின்ட்டாரு ஓனருங்க அவர் ஆஃபீஸ் பெரிய ஆஃபீஸ் போய் உக்க போனால் நான் சேர்பட்டு உட்காந்துட்டேன் அவர் ஓகே எங்கள் சிஸ்டர் ஒன்று ரெக்கமெண்ட் பண்ணாங்க ஸோ எங்களுக்கு ஒரு ஸ்டாஃப் தேவைப்படுது இந்த எஸ்டேட்டில் அதனால தான் இன்டர்வியூ அனுப்பினோம் இஃப் யூ ஆர் என்ன எப்போ எப்போ தம்பி ஜாயின் பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னாங்க நான் சொன்னேன் நான் ஏற்கனவே மிஷினரியாக இருக்கிறேன் வட மாநிலத்தில் ஊழியம் செஞ்சிட்ருக்கிறேன் அதனால் நான் அந்த வேலைக்கு போகிற மாதிரி எனக்கு ஐடியா இல்லை எங்கள் அண்ணன் ஒருத்தர் இருக்கார் அவரும் வேலை இல்லை அவர் பிகாம் படிச்சிட்ருக்காரு அவருக்கு இந்த வேலையை கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு நான் பேசின பாருங்க மிஷினரியா எங்கே அப்படின்னார் நான் இந்த மாதிரி ஒரு இடமா போயிட்டு வந்திருக்கேன் நார்த்தில் இருக்கேன் இப்போ பாம்பேயில் இருக்கேன் அப்படின்னு பாம்பேலையா ஆமாம் ஒழியத்துக்கு போகிறேன்னு சொல்லுவாங்க எல்லாம் பெரிய பெரிய சிட்டியில் செட்டில் ஆகி அங்கே ஒழியம் செய்வாங்க ஆனால் இந்த காடுகள் மலைகளில் வாழ்கிற ஜனங்களுக்கெல்லாம் ஆண்டவரை சொல்கிறதுக்கு யாருமே போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் பாருங்க அவர் அப்படி சொல்லும்போது என்னை ஓங்கி கடந்து அடைஞ்ச மாதிரி இருந்துச்சு காடுகள் மலைகளில் வாழ்கிற மனிதர்களுக்கு ஆண்டவரை பற்றி சொல்ல யாருமே போக மாட்டாங்க அப்படின்னு சொன்ன அந்த வார்த்தை என் உள்ளத்தை தொட்டுச்சு நான் அப்படி சொன்னேன் நான் இன்றைக்கி தான் வந்தேன் எனக்கு கொஞ்சம் டைம் கொடுத்தீங்கன்னா ஐ வில் ப்ரே அண்டு உங்களுக்கு நான் தெரியப்படுத்துகிறேன் அப்படின்னு ஓகே யூ டேக் யூர் டைம் வா எப்போ வேணாலும் வந்து சேர என்னை பார் அப்படின்னார் அவருடைய பர்சனல் கார்டை கொடுத்துட்டு எப்போ வேணாலும் என்னை வந்து பார் அப்படின்னார் நான் வீட்டுக்கு போயிட்டேன் வீட்டுக்கு போயிட்டு ஜோம் பண்ணிருக்கேன் ஆவியானவர் என்னை பலவந்தப்படுத்துகிறார் இந்த வேலை எடுத்துக்கணும்னு ஆனால் அங்கே ஒரு தீர்க்காசினி அக்கா அம்மா இருந்தாங்க ஒரு ஆண்டி மிஸ்ஸிஸ் ராஜ ராஜத் ராஜரத்னம்னு அவங்க தீர்க்காசனம் சொல்கிறதுல ஆண்டவர் அவங்கள பயன்படுத்தி இருந்தாங்க சரி நான் யார்ட்டையுமே சொல்ல இந்த ஆண்டியில் போய் ஜோம் பண்ணுவோம் அப்படின்னு போனேன் அங்கே வரிசையில் நிறைய பேர் உட்காந்துருக்குறாங்க நான் போனோன்னே அவங்க ரூமில் வந்து ஜோ பண்ணிவிட்டு ஒருத்தர் அனுப்பிட்டு வெளியே வர்றாங்க நான் எனக்கு டைம் ஆச்சு நான் வெளியே போக போகிறேன் அப்படின்னு வந்தவங்க ஏ அருள் தம்பி நீ எப்போப்போ வந்தேன் ரொம்ப நாள் ஆச்சு உன்னை பார்த்து அப்படின்ட்டு இல்லாண்டி நான் வந்தேன் வந்துட்டு இந்த மாதிரி கிறிஸ்டபரனம் கூட அங்கெல்லாம் போயிட்டு திரும்பி வந்திருக்கிறேன் நீ திரும்பி ம நார்த் இந்தியா போக போகிறியா ஆமாம் ஆண்டி நான் போகிறதுக்கு யோசிச்சுருக்கிறேன் அப்படின்னும் போது சரிம்மா உனக்கு மாத்திரம் நான் ஜோ பண்ணிட்டு போகிறேன் உங்களெல்லாம் நீங்கள் சாயங்காலம் வாங்க அப்படின்னு பக்கத்து மாத்திரம் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு தம்பி உள்ளே வாங்க அப்படின்னாங்க நான் அவங்க அறைக்குள்ளே போனேன் முழங்கால் பற்றி ஜபம் பண்ணி உன்னுடைய ஊழியத்தை நான் மாற்ற போகிறேன் நான் உனக்கு காட்டுகிற பாதையில் இப்போ இந்த இப்போது உனக்கு கொடுக்கப்பட்டுக்கிற வேலை எடுத்துக்கோ அப்படின்னு ப்ராஃபசி சொன்னாங்க ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கணும் வேலைக்கு போகிற ப்ராஃபசி சொல்கிறாங்களே அப்படின்னு நான் நினச்சேன் ஆனால் அவங்ககிட்ட நான் சொல்லவே இல்லையே ஆனால் ஆண்டு வந்து சொன்னார் உடனே ஒரு ரெண்டு மூணு நாளில் போய் அந்த ஓனரை பார்த்து வேலைக்கு ஜாயின் பண்ண ஒரு பெரிய வேலை இல்லை ஆனால் அந்த நாட்களில் என் படிப்புக்கு உரிய வேலை அந்த வேலைக்கு நான் போனபோது அங்கே தான் ஆதிவாசிகள் எங்கே இருக்காங்கன்னு கேட்டேன் அவர்கள் ஈரலர்கள் குறும்பர்கள் பணிக்கர்கள் அவர் தொதுவர்கள் அப்படின்னு படுகர்கள் படுகனும் ஒரு காலத்தில் ஆதிவாசி தான் இவங்கெல்லாம் இருக்கிறாங்க அப்படின்னு காமிச்சாங்க அப்போ நான் குறும்பர்களும் இருளர்களும் வாழ்கிற அடர்ந்த காடுகளில் யானைகளும் கரடியும் பொழியும் சிறுத்தையும் வாழ்கிற அந்த காடுகளுக்குள்ள வாழ்கிற மனுஷர்களை போய் சந்தித்தேன் அல்லையா ஆண்டு ஊழியத்தை ஆண்டவர் சொன்னபடியே ஆரம்பித்து அதிலிருந்து இன்றைக்கி ஒரு இருபத்தி ஐந்து பேராவது மொழினார் ஊழியர்களாக இருப்பாங்க ஈருளர்கள் ஒரு ஐம்பது குடும்பங்கள் ரசிக்கப்பட்டிருக்கோம் மினிமம் ஆண்டவர் எழுபத்தி அதாவது எண்பதாவது வருஷத்தில் நான் எழுபத்தி எட்டாவது வருஷத்தில் அந்த வேலைக்கு போனேன் எண்பதாவது வருஷத்துக்குள்ள இந்த ஊழியத்தை நிறைவேற்றினேன் எண்பதாவது வருஷம் ஆண்டு ஒரு சபை ஆரம்பினார் சபை ஆரம்பித்தேன் நைன்டீன் எயிட்டிலிருந்து இப்போ டூ தௌசண்ட் வரைக்கும் நாற்பது ஆண்டுகள் நான் ஒரு பாஸ்டல் மினிஸ்ட்ரியில் இருக்கிறேன் அல்ல லோயா ஆமாம் பாஸ்டர் வேறு தரிசனம் பார்த்துருக்கிறீங்களா ஒளியத்துக்கு வந்த கொஞ்ச நாளில் முதல் சபையில் இருக்கும்போது ஒவ்வொரு எஸ்டேட்டாக நடந்து 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 ஒளியத்துக்கு போனேன் அப்புறம் ஒரு நாள் பசி ஒரு பக்கம் நடக்க முடியாத க வழி ஒரு பக்கம்
அப்படின்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் கழித்து நான் இருந்த இடத்துக்கு வந்துட்டேன் வந்துட்டு சொன்னேன் இனி நான் இந்த எஸ்டேட்டுக்கெல்லாம் ஒழித்துக்கு போக மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு மோட்டர் சைக்கிள் கொடுத்தா தான் போவேன் அப்படின்னு மனசில் நினச்சிக்கிட்டு ஏன்னா ராத்திரியில் நடந்து நடந்து வந்தால் நான் ஒருத்தன் தான் நடந்து வருவேன் எல்லாம் தூக்கிட்டு இருப்பாங்க ராத்திரி பன்னெண்டு மணி ஒரு மணி ரெண்டு மணி நடந்து வந்துட்டு இருப்பேன் அப்போ நான் சொன்னேன் ஆண்டு பேரே மோட்டர் சைக்கிளுக்குள்ள நான் பூலியத்துக்கு இங்கெல்லாம் போக மாட்டேன் அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு தூங்கின பாருங்க காலையில் கொஞ்சம் லேட்டாக வந்துருச்சேன் அப்போ ஒரு தம்பி வந்தார் பஸ்டே என்ன நீங்கள் தூங்குறீங்க எங்கேயும் போகலையா அப்படின்னார் அப்போ கொஞ்சம் நேரத்துக்குள்ளே இன்னொரு வயசான ஐயா வந்தார் பாஸ்டர் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்ட்டு நான் சென்ன இந்த மலையில் போய் ஜோ பண்ணுமா அப்படின்னு ஆ வாங்க பாஸ்டர் போவோம் நாங்கள் உடனே நாங்கள் கிளம்பி அங்கே மலையில் போய் ஜோ பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் பக்கத்து மலையில் அந்த மலையில் ஜோ பண்ணும்போது நான் சொன்னேன் ஆண்டு வரே நான் இவ்வளோ நடந்து களைப்பாக இருக்கிறேன் எனக்கு சாப்பாடு கூட கிடைக்கல எனக்கு ஆண்டு வரே எனக்கு இவ்வளோ தூரம் எனக்கு பஸ்ஸுகளில் போயிட்டு வரணும்னா போயிட்டு வந்துடலாம் ஆனால் இந்த நடந்து நடந்து போகிறதெல்லாம் ரொம்ப கஷ்டம் எனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் கொடுத்தா தான் நான் இங்கெல்லாம் போவேன் அப்படின்னு பேசிகிட்டு இருந்த பாருங்கள் கையில் ரத்தம் வந்துச்சு விழுந்துச்சு ஆனால் ரத்தம் விழுது அப்படின்னு பார்த்தேன் இப்படி அண்ணாந்து அண்ணாந்து பார்த்தா ஏசுநாதர் சிலுவையில் அப்படியே ரத்தம் சிந்த நிற்கிறாரு அப்படியே கத்தின அப்படி கத்தின வேகத்தில் கீழே உருண்டு அங்கே ஒரு பள்ளத்துக்குள்ளே போனேன் ஒரு மரத்தோட வேறு தடுத்து நிறுத்துச்சு அங்கே நின்றுட்டு அண்டவரே நான் மோட்டார் சைக்கிள் கேட்கவே மாட்டேன் அது உனக்காக நான் இத்தனை பாடுபட்டேன் அப்படின்னு அவர் சொல்கிறது போல் இருந்துச்சு இனி நான் மோட்டார் சைக்கிள் கேட்கவே மாட்டேன் என் வாழ்க்கை முழுசு நடக்கணும் நடக்கிறேன் அப்படின்னு சொன்ன பாருங்க ஆண்டவர் எனக்கு ஒரு மோட்டார் சைக்கிளை காமிச்சார் அது நீ நம்பர காமிச்சார் இந்த எண் உள்ள மோட்டார் சைக்கிளை நீ பெற்று வாங்குவாய் அப்படின்னார் அது லூயா அதே மோட்டார் சைக்கிளை செகண்ட் ஹண்டா நான் வாங்கி பல ஆண்டுகள் பயன்படுத்தினேன் நம்ம ஆண்டவர் சர்வ வல்லமை உள்ளவருங்க அது லூயா இப்படி தரிசனங்களை சொன்னால் சொல்லிக்கிட்டே போகலாம் ஆமேன் ஆவிக்குரிய மனிதர்கள் தரிசனங்களை பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் சொப்பனங்களை பார்க்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தேவனுடைய சத்தத்தை கேட்கிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் ஆவியினால ஏவப்படுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும் தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை கேட்கிறவர்களாகவும் உரைக்கிறவர்களாகவும் இருக்க வேண்டும் அலே லோயா அலே லோயா அலே லோயா சொல்லுங்க அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நீ தாமதி வைக்கிறது என்ன நீ என்னை குறித்து சாட்சி சொல்ல சொல்லும் அவர் என்னை குறித்து சாட்சி சாட்சியை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் அதனால் நீ தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக எருசலமை விட்டு புறப்பட்டு போ என்றார் ஆமேன் கண்டவைகளையும் நீ கண்டவைகளையும் கேட்டவைகளையும் குறித்து சகல மனுஷருக்கு முன்பாக அவருக்கு சாட்சியாய் இருப்பாய் இப்பொழுதும் நீ தாமதிக்கிறது என்ன நீ எழுந்து கத்துடைய நாமத்தை தொழுது கொண்டு ஞான ஸ்நானம் பெற்று உன் பாவங்களை போக போக கழுவப்படு பின்பு நான் எருசலேமுக்கு திரும்பி வந்து தேவாலயத்தில் ஜம பண்ணி கொண்டு இருக்கிறேன் ஞான திருஷ்டி அடைந்து அவரை தரிசித்தேன் அவர் என்னை நோக்கி நீ என்னை குறித்து சொல்லும் சாட்சியை இவர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் ஆதலால் நீ தாமதம் பண்ணாமல் சீக்கிரமாக எரிசலமை விட்டு புறப்பட்டு போ என்றார் ஆமேன் லூயா சின்ன பாடல் பாடலாம் நினைக்கிறேன் தண்ணி கூடப்பா பேட்ரி பிளிங்காது பேட்ரி இவர்களின் சாட்சியை கேட்க மாட்டாங்க நீ தாமதம் பண்ணாமல் தரிசனமே விட்டு போ என்றார் அதற்கு பின்பு நான் ஆண்டு வரே உம்மிடத்தில் விசுவாசமாக இருக்கிறவர்களை நான் காவலில் வைத்து ஜம ஆலயங்களில் அடித்ததையும் உம்முடைய சாட்சியாக தேவானுடைய ரத்தம் சிந்தப்படுகிற போது நானும் அங்கே நின்று அவனை கொலை செய்ததற்கு சம்மதித்து அவனை கொலை செய்தவனின் வஸ்திரங்களை காத்து கொண்டிருந்ததையும் இவர்கள் அறிந்திருக்கிறார்களே என்றேன் அதற்கு அவர் நீ போ நான் உன்னை தூரமாய் பிரஜாதியாரிடத்தில் அனுப்புவேன் 
என்று சொன்னார் என்றான் இந்த வார்த்தை வரைக்கும் அவனுக்கு அவனுக்கு செவி கொடுத்தார்கள் பின்பு இப்படிப்பட்டவனை பூமியிலிருந்து அகற்ற வேண்டும் இவன் உயிரோடு இருக்கிறது நியாயமல்லவென்று மிகுந்த சத்தப்பட்டார்கள் கேட்கறதெல்லாம் நல்லா கேட்டுருந்தாங்க கடைசியில் என்ன பண்ணா தெரியுமா இவனை உயிரோட வைக்கக்கூடாது இவனை கோலை பண்ணிடணும் அப்படின்னு சொன்னாங்க இன்னைக்கு நிறைய ஆவிக்கிற மனுஷங்களும் அப்படி தாங்க இருப்பாங்க தீர்க்க தரிசனத்தை நம்ப மாட்டாங்க சொப்பனத்தை நம்ப மாட்டாங்க தரிசனத்தை நம்ப மாட்டாங்க எட்டாத படம் அவங்களுக்கு புளிக்கும் அவன் சிலர்லாம் பிரசங்கம் பண்ணுறதை கேட்டிருக்கேன் இப்படி பரலோகத்தை பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க இயேசுவை பார்த்தேன்னு சொல்லுவாங்க அவர் சத்தத்தை கேட்டேன்னு சொல்லுவாங்க இதெல்லாம் நாங்கள் நம்ப மாட்டோம் அப்படின்னு வாங்க ஹலோ அப்படிப்பட்டு மனுஷங்க வாழ்கிற உலகத்தில் தான் நம்ம வாழ்கிறோம் இவங்க அது வரைக்கும் அமைதியாக பொறுமையாக கேட்டுட்டு இருந்தவங்க என்ன பண்ணாங்க தெரியுமா இப்படிப்பட்ட மனுஷனை உலகத்தில் வைக்கக்கூடாது இவன் உயிரோடு இருக்கிறது நியாயம் அல்லவென்று மிகுந்த சத்தம் விட்டு சொன்னார்கள் அவன் இவ்விதமாய் அவர்கள் கூக்கிருட்டு தங்கள் மேன் வஸ்திரங்களை எரிந்து விட்டு ஆகாயத்தில் புழுதியை தூற்றி கொண்டிருக்கையில் என்ன சொல்லி இவன் பொய் சொல்றான் அப்படின்னு பண்ணி கொண்டிருந்த போது சேனாதிபதி அவனை கோட்டைக்குள்ளே கொண்டு வரும்படி கடலையிட்டு அவர்கள் அவனுக்கு விரோதமாய் இப்படி கூக்கருட்ட முகாந்தாரத்தை அறியும்படி அவனை சவுக்கால் அடித்து விசாரிக்க சொன்னான் புரியுதா சவுக்கால் அடிங்க ஒன்று குறைய நாற்பது அடி அடிக்கக்கூடாது முப்பத்தொம்பது அடி அடிச்சு அடி அடின்னு அடிச்சு பரம்பரை அடி வாங்கியிருக்கார் பவுல் அந்தபடி அவர்கள் அவனை வாரினால் அழுந்த கட்டும் போது பவுல் சமீபமாய் நின்ற பவுளுக்கு சமீபமாய் நின்ற நூற்றுக்கு அதிபதியை நோக்கி ரோமனும் நியாயம் விசாரிக்கப்படா படாதவனுமாய் இருக்கிற மனுஷனை அடிக்கிறது உங்களுக்கு நியாயமா என்றான் நூற்றுக்கு அதிபதி அதை கேட்டு சேனாதிபடத்திற்கு போய் அதை அறிவித்து நீ செய்ய போகிறதை குறித்து எச்சரிக்கையாயிரும் இந்த மனுஷன் ரோமன் என்றான் ரோம சாம்ராஜ்யம் ஆளுகைக்கு மறுபடியும் வரும் ரோம சாம்ராஜ்யத்துக்கு கிட்ட தான் எல்லாம் இருக்கணும் தீர்க்க சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க ஜனங்கள் சேனாதிபதி பிரதித்திரமாக நான் மிகுந்த திரவியத்தினால் இந்த சிலாக்கியத்தை சம்பாதித்தேன் சேனா சேனாதிபதி என்ன சொல்கிறான் நான் லஞ்சம் கொடுத்து இந்த வேலையை நான் சம்பாரிச்சப்பா என்றான் அதற்கு பவுல் நானும் இந்த சிலாக்கியத்திற்குரியவனாக பிறந்தேன் என்றான் அமேன் நான் இந்த பதவியை நான் நிறைய திரவியம் கொடுத்து லஞ்சம் கொடுத்து பதவிக்கு வந்தேன் ஹலோ நிறைய பேர் லஞ்சம் கொடுத்தா பதவிக்கு வரான் லஞ்சம் கொடுத்து ஒழித்துக்கு வர முடியுமா லஞ்சம் கொடுத்து ஒழித்துக்கு வர முடியுமா சில பணக்காரங்க என்ன நினைக்கிறான் தெரியுமா நான் பணத்தை தூக்கி எறிந்தால் எனக்கு ஊழியம் சிறந்து விடும் என் ஊழியம் சிறந்து விடும் எனக்கு இருக்கிற பணத்தை நான் தூக்கி எறிந்தால் எப்படி தூக்கி எறிந்து எறிஞ்சு எறிஞ்சு ஜனங்களுக்கு கொடுத்து இன்ஃப்ளூன்ஸ் உண்டாக்கி நான் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரன் ஆகணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க உன் பணம் முன்னோடி நாசமா போக்கிடுவது நான் சொல்லிடுவார் ஆமே அழைப்பு முக்கியங்க உன் திரவியம் உனக்கு ஊழியத்தை கொண்டு வராது அழைப்பு உனக்கு உன் ஊழியத்தை கொண்டு வரும் நீங்கள் அதனால தான் அப்போ நான் இங்கே பவுல் சொல்கிறாரு சே அப்போது சேனாதிபதி பவுலிடத்தில் வந்து இங்கே நீ ரோமனா எனக்கு சொல் என்றான் அதற்கு அவன் நான் ரோமன் தான் என்றான் சேனாதிபதி பிரதிபத்திரமாக நான் மிகுந்த திரவியத்தினாலே இந்த ஸ்லாக்கியத்தை சம்பாதித்தேன் என்றான் அதற்கு பவுல் நானோ இந்த ஸ்லாக்கியத்துக்கு உரியவனாக பிறந்தேன் என்றான் அவனை அடித்து விசாரிக்க முடிய எத்தனை இருந்தவர்கள் உடனே அவனை விட்டுவிட்டார்கள் சேனாதிபதி அவனை ரோமன் என்று அறிந்து அவனை கட்டு வைத்ததற்காக பயந்தான் புரியுதா அவனை கட்டி வச்சதுக்காக என்ன செய்தான் பயந்தான் ரோமவரியில் இருந்து வந்தவனை ரோமன ஒருத்தனும் கட்ட முடியாது பவளின் மேல் யூதராலே ஏற்படுத்தப்பட்ட குற்றம் என்னதென்று நியாயமாய் அறிய விரும்பி அவன் மறுநாளிலே அவனை கட்டு வீழ்த்து பிரதான ஆசாரியரையும் ஆலோசனை சங்கத்தார் அனைவரையும் கூடி வரும்படி கட்டளையிட்டு அவனை கூட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் அல்ல இல்லையா அவர்களை கூட்டிக் கொண்டு போய் அவர்களுக்கு முன்பாக நிறுத்தினான் அமேன் அன்பான தேவண்டி பிள்ளைகளே பவுள் ஆலோசனை சங்கத்தாரை உற்று பார்த்து சகோதரரே இருபத்தி மூணாவது அதிகாரத்தில் வாசிக்கிறோம் இந்த நாள் வரைக்கும் எல்லா விஷயங்களிலும் நான் நல் மனசாட்சியோட தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்தேன் என்று சொன்னான் நல் மனசாட்சியோட 
தேவனுக்கு முன்பாக நடந்து வந்தேன் அப்பொழுது பிரதான ஆசாரியனாக அனனியா அவனுக்கு சமீபமாய் நின்றவர்களை நோக்கி இவன் வாயில் அடியுங்கள் என்று கட்டளையிட்டான் அப்போது பவுல் அவனை பார்த்து வெள்ளையடிக்கப்பட்ட சுவரே தேவன் உண்மை அடிப்பார் நியாய பிரமாணத்தின்படி என்னை நியாய விசாரிக்கிறவனாய் உட்கார்ந்திருக்கிற நீர் நியாய பிரமாணத்திற்கு விரோதமாய் என்னை அடிக்க சொல்லலாமா என்றான் சமீபத்தில் நின்றவர்கள் தேவனுடைய பிரதான ஆசாரியரை வைகிறாயா என்றார்கள் அதற்கு பவுல் சகோதரே இவர் பிரதான ஆசாரியர் என்று எனக்கு தெரியாது உன் ஜனத்தின் அதிபதியை தீரு சொல்லாயாக என்று எழுதியிருக்கிறதே என்றான் பின்பு அவர்களை சது செயல் ஒரு பங்கும் பரிசெயல் ஒரு பங்குமாய் இருக்கிறான் என்று பவுல் அறிந்து சகோதரரே நான் பரிசெயனும் பரிசெயனும் பரிசெயனுடைய மகனுமாய் இருக்கிறேன் மறித்தவருடைய மறித்தவருடைய உயிர்த்தெழுதலை பற்றி நம்பிக்கையை குறித்து நான் நியாயம் விசாரிக்கப்படுகிறேன் என்று ஆலோசனை சங்கத்தில் சத்தமிட்டு சொன்னான் அமேன் அவன் இப்படி சொன்ன போது பரிசெயருக்கும் சது செயருக்கும் வாக்குவாதம் உண்டாயிற்று கூட்டம் இரண்டாக பிரிந்தது அதுலையா அந்த ஒரு சமயத்துக்கு ஏற்ற ஞானத்தை அவளுக்கு கொடுத்தார் அமேன் நீங்க ஆலோசனை சங்கத்தில் நிறுத்தப்படும் போது அல்லது உங்களை கேள்வி கேட்கறவங்க நடுவில் நிற்கும் போது என்ன சொல்லணும் அப்படின்னு உங்களுக்கு தெரியாது அப்படின்னு பயப்படாதீங்க பேசுகிறவர்கள் பரிசுத்த ஆவியானவர் பேசுகிறவர் பரிசுத்த ஆவியானவர் நீங்க ஆவியில நிறைந்து ஜப மனுகர்களாக இருந்தால் ஆவியானவர் உங்களுக்கு சாட்சியாக உங்களை மாற்றுவார் எனக்கு தெரிந்த ஒரு சகோதரன் ஒரு எஸ்டேட்ல வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அவரும் அவருடைய மனைவியும் ஒரு ஒரு சின்ன வீட்டு கூட்டத்துக்கு வந்தாங்க அந்த கூட்டத்துக்கு வந்திருந்த சமயம் ஆவியானவர் பலமா எனக்கு தீர்க்க தரிசன வார்த்தைகளை சொல்லி இங்கே தற்கொலை செய்வதை தவிர வேற வழி இல்லை என்று மனதில் நினைத்து சஞ்சலத்தோடு இருக்கிற உங்களை ஆண்டவர் மாற்ற விரும்புகிறார் அப்படின்னு தீர்க்க தரிசனம் சொன்னேன் ஒரு வீட்டு கூட்டத்தில் அப்போ முடிஞ்ச உடனே அந்த வந்திருந்த அந்த சகோதரி ஒரு குடும்ப கூட்டம் அதில் ஒரு சகோதரி என்னை வெளியே வாங்க பேசுகிறவங்கிட்ட பேசணும் அப்படின்னாங்க அந்த பக்கத்தில் சந்து ஒன்று இருந்துச்சு அதுக்கிட்ட போனேன் ஃபஸ்ட்டே நீங்கள் சொன்ன தீர்க்கோசனம் எனக்கு தான் எங்களுக்கு தான் நாங்கள் ஒரு சின்ன கேஸில் எஸ்டேட்டில் மாட்டிக்கிட்டோம் அந்த பிரச்சனையில் நாங்கள் மிகவும் சஞ்சலப்படுகிறோம் தற்கொலை பண்ணுகிறத தவிர வேறு வழி இல்லை என்ற நிலை எங்களுக்கு வந்துருச்சு இந்த கேஸு என்கொயரிக்கு வந்துருச்சு நாங்கள் இதில் குற்றவாளிகளாக தீர்க்கப்பட்டால் எங்களால் அவமானம் தாங்க முடியாது அப்படின்னாங்க ஆ நான் சொன்னேன் ஆண்டவர் அது தெரிஞ்சு தானே உங்கள்கிட்ட திருக்கதர்சன் வார்த்தையில் பேசியிருக்கிறாரு தைரியமாக இருங்க அப்படின்னே அவங்க சொன்னாங்க பாசி எங்களுக்கு ஆச்சு அவமானம் வருவீங்களா அவங்க இருந்த இடமும் நான் இருந்த இடமும் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது அறுபது கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் சரி நான் வரேன் அப்படின்னே அவர்கள் வீட்டிற்கு ஒரு நாள் இரவு நான் சொன்னேன் இல்லை இல்லை நீங்கள் இந்த வாரம் ஞாயிற்றுக்கிழமை சர்ச்சுக்கு வாங்க அப்படின்னே அவர்கள் இருந்தது கிட்டத்தட்ட மூணு பஸ் ஏறி வரணும் அதுக்கு மேலே நடந்து வேற போகணும் அப்புறம் வந்துடும் பஸ் நாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை பார்த்தா காலையில் அவங்க வீட்டுக்காரரையும் கூப்பிட்டு அந்த சிஸ்டர் என்ன செஞ்சாங்க சர்ச்சுக்கு வந்திருந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்காரர் அன்னைக்கு வீட்டு கூட்டத்தில் அவங்க அவர் வரல அந்த சிஸ்டர் தான் வந்தாங்க ஆனால் அந்த சிஸ்டர் உள்ளே வந்து உட்காந்தாங்க அவங்க வீட்டுக்காரர் வெளியே நின்று சிகரெட் குடிச்சிட்டு கடு அந்த வாசல் சர்ச் வாசலில் கீழே போட்டு அதை காலில் மிதிச்சுட்டு உள்ளே வந்து என்னால் சேர் வந்துச்சு சேர் சேர் கிடந்துச்சு ஆனால் தரையில் உட்காந்தார் கோட்டெலாம் போட்டிருந்தார் நான் யோசித்தேன் ஓ நல்ல மனுஷனாக இருக்கார் தரையில் உட்காறாரு சேரில் உட்காரணும்னு நினைக்கலையே அப்படின்னு மனுஷன் நினச்சிக்கிட்டேன் பிரசங்க மணி முடித்த உடனே அவங்களுக்காக ஜோம் பண்ணேன் அவங்க சொன்னாங்க எங்கள் வீட்டில் வந்து ஜோம் பண்ண வருவீங்களா சரி நான் வரேன் அப்படின்னு ஒரு நாளே சொன்னேன் அன்றைக்கு எங்கேயோ ஒழித்துக்கு போயிட்டு லேட்டாக அவங்க வீட்டுக்கு போனேன் பாருங்கள் மோட்டர் சைக்கிளில் போனால் பா என்ன பா சார் நீங்கள் சீக்கிரம் வருவீங்க நினச்சி நான் நிறைய இடத்துக்கு கூட்டிகிட்டு வரேன்னு சொல்லிட்டேன் நீங்கள் லேட்டாக வந்துட்டீங்க ஆனால் அவங்க காற்று இருக்காங்க வாங்க போயிட்டு வந்துடுவோம் அப்படின்னாரு சரி நான் அவர் கூட பைக் எடுத்துக்கிட்டு சில வீடுகளுக்கு போனோம் ஒவ்வொரு வீட்டிலும் ஒரு அற்புதம் நடந்துச்சு அவங்களுக்கெல்லாம் ஜோ பண்ணோம் திரும்பி வீட்டுக்கு வந்து ஒரு பதினொன்று ஒரு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு ராத்திரி யானை காடுங்க ஆனால் பதினோரு மணிக்கு மேலே ஆயிடுச்சு வந்து சாப்பிட்டுட்டு ஜெப மனுவமா அப்படின்னு முழங்கால் போட்டோம் பாருங்க அப்போ ஆவியானவர் அவரை வல்லமை நாள நிரப்பிட்டார் அந்நிய பாசை பேச ஆரம்பிச்சிட்டார் அதில் லூயா அந்த சிஸ்டர் பெற அபிஷேகம் பெறல அந்த பிரதர் அபிஷேகம் பெற்றார் அபிஷேகம் பெற்று அந்நிய பாசையில் பேச ஆரம்பிச்சிட்டாருங்க ஞானசனம் பெறல ஆனால் இயேசுவை உள்ளத்தில் உண்மையாக ஏற்றுக்கொண்டதுனால அன்னைக்கு சச்சு வாசல் போட்ட சிகரெட்டு தான் அதுக்கு பேர் சிகரெட்டு குடிக்கல ஆ 
ஆண்டவர் அவர் அபிஷேகத்து அவர் வல்லமையுள்ள ஒரு பாத்திரமா மாத்திட்டார் பாஸ்டர் இந்த என்கொயரி டூ வீக்ஸ் தள்ளி போட்டாங்க பாஸ்டர் அப்படின்னார் வேலைக்கு போயிட்டு இருந்தாரு தள்ளி போட்டாங்க பாருங்க டூ வீக்ஸ் கழிச்சு என்கொயரி வந்துருச்சு போன் பண்ண சொல்லுங்க அங்க பக்கத்துல ஒருத்தவங்க போன் பண்ணி டீ மேக்கருக்கு ஒரு போன் பண்ணி பாஸ்டர் கிட்ட பேசணும்னு சொல்லி என்ன பேசினாங்க இந்த மாதிரி என்கொயரி வந்துருச்சு பாஸ்டர் ஜோ பண்ணிங்க நான் பண்ணிக்கிறேன் தாராளமாக பண்ணிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ஜோ பண்ணிட்டு இருந்தோம் என்கொயரிக்கு போய் நிற்கிறாங்க ஆனால் இவர் கூட போய் இவருக்காக பேசுறதுக்கு அல்லது அப்சர்வராக போகிறதுக்கு கூட ஆள் இல்லை அந்த நேரத்தில் இவர் என்ன சொன்னாராம் இங்கே ஒரு சேர் போடுங்க அப்சர்வர் சேர் அப்படின்னாராம் அப்சர்வருக்கு ஒரு சேர் கண்டிப்பாக போகணும் போட்டாங்க என்கொயரி ஆஃபீஸர் ஒரு லாயர் வந்துருக்கிறாரு அவங்க குற்ற சா குற்றம் சாட்டுக்கிற மேனேஜரும் அக்கௌண்டண்ட்டும் இருக்கிறாங்க இவர் மாத்திரம் அங்கே நிற்கிறாரு அவர் ஆண்டவரே பரிசுத்த அபியானவரே இது உங்களுக்குரிய ஆசனம் இதில் வந்து அமருங்க நான் இவர்களுக்கு என்ன பதில் சொல்லணும்னு எனக்கு சொல்லித்தாங்க அப்படின்னு ஜபம் பண்ணாராம் ஜபம் பண்ணிட்டு அவங்க க கேள்வி கேட்க ஆரம்பிக்கிறாங்க இந்த புக்கு படி இந்த அக்கௌண்ட் படி இவ்வளோ காரியங்கள் நீங்கள் பண்ணியிருக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது இவர் உடனே சொன்னாராம் அந்த அந்த சேரை பார்த்தாராம் பார்க்கும்போது உள்ளத்தில் யாரோ பேசுகிற மாதிரி இருந்தது தான் இந்த புஸ்தகத்தில் இத்தனாவது பக்கத்தை திருப்பி பாருங்க அந்த பக்கத்தில் இருக்கிற கணக்குகளை சற்று கவனிங்க அப்படின்னு சொன்னாராம் அது சொன்னது அவர் அப்படியே சொல்லிட்டார் அந்த பக்கத்தை அவங்ககிட்ட சொன்னோன்னு அவங்க திருப்பி பார்த்தா அங்கே மேனேஜர் அடித்து கிறுக்கி கள்ள கணக்கு எழுதுனது தெரிஞ்சு தான் அது அப்புறம் என் கொஞ்ச நேரம் அதை பார்த்து கணக்குகளெல்லாம் சரி பண்ணி ஒரு ஒரு மணி நேரம் ஒன்றரை மணி நேரம் கழித்து மறுபடியும் இந்த பேச்சின் படி நீங்கள் இதை எப்படி பண்ணியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது மறுபடியும் அந்த சேரை பார்த்தாரா ஆண்டு வரே நான் என்ன செய்யறது அப்போ அபியான சொன்னாராம் இத்தனாவது பக்கத்தில் இந்த நோட்டில் பார்க்க சொல்லு அப்படின்னாராம் இந்த நோட்டில் இத்தனாவது பக்கத்தில் பாருங்க இதெல்லாம் அவர் முந்தி பார்க்கவே இல்லை பாருங்க அப்படின்னு சொன்னோன்னே திருப்பி பார்த்தா அங்கே உள்ள அக்கௌண்டன் சீனியர் அக்கௌண்டன்ட் பண்ண தவறுகள் அதில் இருந்துதான் ரயில்வியா இவருக்கு டிஸ்மிஸ் பண்ணல ஒரு சில நாட்கள் சஸ்பெண்ட் பண்ணாங்க ஆனால் குற்றவாளி அப்படின்னு யாரை கண்டுபிடிச்சாங்க தெரியுமா எஸ்டேட் மேனேஜரையும் அக்கௌண்டண்ட்டையும் அவர்களை வேலை விட்டு அனுப்பிட்டாங்க இவர் ரிட்டையர்மெண்ட்டுக்கு பிறகும் வேலை பார்த்து வெளியில் வந்தார் என்னை கேட்கிற அன்பான சகோதரனே சகோதரியே ஆவிக்குரிய ஜனங்களாக நீங்கள் மாறினீங்கன்னா உங்கள் வாழ்க்கையில் அசாதாரணமான செயல்கள் நடைபெறும் அசாதாரணமான செயல்கள் நடைபெறும் அல்லையா பேசுறது என்னதுன்னு தெரியாமல் நீங்கள் நினைச்சி இருந்தீங்கன்னா தேவன் உங்களுக்காக பேசுகிறதை நீங்கள் அனுபவிக்க முடியும் ஆமாம் ஜபம் பண்ணுறதுக்கு நேரம் ஆச்சு இது ஜபம் பண்ணணும் ஆகையால் நாம் ஜபம் பண்ணுவோம் ஆண்டு வேறு நல்ல வேர் இன்னும் சில நிமிடங்கள் நமக்கு ஒரு ஃபார்ட்டி டூ மினிட்ஸ் இருக்கிறது இந்த நேரத்தை நாம் ஜோம் பண்ணுவோம் அதுக்கு பின்பு நாளை தினத்தில் நாம் அந்த பவுனுடைய வரலாறுகளை நாம் மீண்டும் சந்திப்போம் அலையா கத்தர் நல்ல பேர் அலையா ஜோம் பண்ணுமா சந்தோஷமா இருக்கீங்களா ஆமேன் அலே லூயா அலே லூயா வாழ்க்கை சந்தோஷமா இருக்கிற வாழ்க்கையா இருக்கு அவங்களுக்கு இல்லை துக்கமா இருக்கீங்களா வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே நல்லதொரு போராட்டமே வாழ்க்கை என்பது போராட்டமே நல்லதொரு போராட்டமே ஆவிதரும் பட்டயத்த ஆவிதரும் பட்டயத்த எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு எடுத்து போராடி வெற்றி பெறு பெரிய மனவனே உன் ஆத்தும வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே பெரிய மாணவலே உன் ஆத்தும வாழ்வது போல் நீ எல்லாவற்றிலும் வாழ்ந்து சுகமாயிரு மகனே அலையா ஜோமனும் இன்னைக்கு நாம் ஜோமனக்கூடிய முக்கியமான காரியம் இந்த கொரோனாவினுடைய வீதியம் குறைந்து போகவில்லை ஆனால் மரணத்தின் எண்ணிக்கை குறைகிறது கொரோனாவின் வீரியம் பெருகி கொண்டே போகிறது மரணத்தின் எண்ணிக்கை குறைகிறது அப்படின்னு சொல்லி நியூஸில் கேட்டேன் எனக்கு கேட்குறது சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஆமேன் சுகமாகிறவர்களின் எண்ணிக்கை அதிகரித்து விட்டது சாகர்களின் எண்ணிக்கை குறைந்து விட்டது ஆனாலும் கிட்டத்தட்ட ரெண்டு லட்சத்துக்கு மேலே 
உலகம் முழுதும் மனிதர்கள் என்ன செய்திருக்கிறாங்க செத்துருக்கிறாங்க அமெரிக்காவில் மாத்திரம் எண்பதாயிரத்துக்கு மேலே செத்து போயிட்டாங்க இங்கிலாந்தில் முப்பதாயிரத்துக்கு மேலே செத்து போயிட்டாங்க ஸ்பெயினில் இருபத்தி ஆறாயிரம் பேர் செத்து போயிட்டாங்க இருபத்தி நாலாயிரம் பேர் ஃப்ரான்ஸில் செத்து போயிட்டாங்க இப்படி மரணத்தின் எண்ணிக்கை அதிகமாகிவிட்டது இந்தியாவிலும் எத்தனை பேரும் தெரியல இன்றைக்கு வரைக்கும் தமிழ்நாட்டில் நாற்பத்தி ரெண்டு பேர் நினைக்கிறேன் இந்த வியாதியினாலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அதில் மகாராஷ்டிரா அது சமூக தொற்றாக மாறிவிட்டது அப்படின்னு ஒருத்தர் இன்னைக்கு பேட்டி கொடுத்துருந்தார் மகாராஷ்டிராவில் சமூக தொற்றாக மாறிவிட்டது அதுக்கு அடுத்தது சென்னை சென்னை அதிகமாக பாதிக்கப்படுகிறது டெல்லி பாதிக்கப்படுகிறது தேவ சமூகத்தை நாம் செபிக்கணும் இப்போ அரசாங்கம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா அந்த கொரோனாவோட சேர்ந்து வாழ பழகிக்குங்க நீங்களே உங்களை காத்துக்குங்க சோசியல் டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணுங்க கையை நல்லா கழுவுங்க அங்கே இங்கே போய் கொரோனாவை பிடிச்சிட்டு வீட்டுக்கு போயிடாதீங்க நீங்கள் தான் உங்களை பார்த்துக்கணும் நாங்கள் என்ன பண்ண முடியும் எவ்வளோ நாள் அடைச்சி வைக்க முடியும் எவ்வளோ நாள் அடைச்சி வைக்க முடியும் நாங்கள் ஃப்ரீயாக திறந்து விட்டுறோம் நீங்கள் உங்களை பார்த்துங்க தொற்று வந்தால் சாகுங்க உயிரோடு இருந்தால் இருங்க அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி மாறிட்டாங்க புரியுதா இப்போயும் அரசாங்கம் எங்கள் கையில் நாங்கள் ஒன்றையும் செய்ய முடியாது இது உங்களுக்கும் கொரோனாக்கும் உள்ள பிரச்சனை கேட்குறீங்களா அப்போ நீங்கள் நான் நீங்களும் நானும் ரொம்ப கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் எப்படி முதலாவது தொற்று பரவாது பரவாமல் இருப்பதற்கு எவைகளை கை கொள்ளணுமோ அதை கை கொள்ளணும் இரண்டாவது ஆண்டவர் நம்ம கொடுத்துக்கிற வாக்கு தத்துங்களை நம்பணும் இதை மாற்றி சொன்னேன்னா முதலாவது தேவன் நமக்கு ஆண்டு கொடுத்துருக்கிற வாக்கு தத்துங்களை நம்பி நான் வாதைக்கு தப்பு விற்கப்படுவேன் கொள்ளை நோய் என்னை தொடாது அப்படின்னு நம்பணும் இரண்டாவது ஃபார் சேஃப்டி ரீசன் நம்மளை நம்ம பழகிற ஜனங்க எல்லாருமே விசுவாசிகள் அல்ல எல்லாருமே வாக்கு தத்துக்குரியவர்கள் அல்ல நாம் சந்திக்க ஜனங்கள் எல்லாருமே புரியுதா தேவனுடைய பாதுகாப்பின் மையத்துக்குள் இருக்கக்கூடியவர்கள் அல்ல அவங்க மூலமாக கொரோனா நம் எல்லைக்குள்ள வருவதற்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால தான் நம்ம சேஃப்டிக்கும் ஜாக்கிரதையாக நம்ம இருந்துக்கணும் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் எதெல்லாம் பிரயோஜனமானது ஒன் அவசியமானதோ அதை நாம் என்ன செய்யணும் கை கொள்ள வேண்டும் சேஃப்டி மெஷர்ஸ் ரொம்ப 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 முக்கியம் இதை நாம் அனுபவிக்க வேண்டும் லூயா என்ன கேட்குற அன்பான சகோதரி சகோதரியே கொஞ்சம் யோசித்து பாருங்கள் நம்ம கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணுமா இருக்கணும் ஆண்டவர் இந்த அறிவை எல்லா விசுவாசங்களுக்கும் தரணும் எல்லா ஜனங்களுக்கும் தரணும் மரணத்தை ஜெயித்து கொரோனாவிலிருந்து மக்கள் தப்பணும் இதுக்காக நம்ம ஜோம் பண்ண போகிறோம் ஆமேன் அன்புள்ள ஆண்டு விரைய உன்னதமான நாமத்தில் இந்த கொரோனா என்ற ஒரு கொடிய பா விஷத்தன்மை நிறைந்த மனுஷனுடைய அன்றுவரை சுவாச உறுப்புகளை பழுதடைய செய்து உயிரை இழக்க செய்கிற இந்த கொடிய வைரஸ் பரவி வருகிறது நாங்கள் கேள்விப்படுகிறோம் அதை அன்று வரை என்னை அழிக்க நீர் வல்லவர் எவ்வளவு காலம் அது அனுமதிக்கப்பட்டிருக்குதுன்னு எங்களுக்கு தெரியாது அன்று வரை ஆனாலும் உம்முடைய ஜனங்களை பாதுகாக்க நீர் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறேன் உங்கள் நடுவில் நான் அற்புதங்களை செய்வேன் அப்படின்னு நீங்கள் வாக்கு பண்ணியிருக்கிறீங்க உலகம் பிரச்சனைகளுக்குள் கிடக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கோ தேவன் அற்புதங்களை செய்வார் என்று நாங்கள் உங்களுடைய வாக்கு தத்துவத்தின்படி நம்பி இருக்கிறோம் எங்கள் நம்பிக்கை ஒருபோதும் வீண் போகாது என்று நாங்கள் அறிவோம் தேவனே உங்கள் மகத்துவத்தை இந்த காலங்களில் விலங்க பண்ணுங்க விசேஷமாய் ஆண்டவரே நாங்கள் சேஃப்டி அவேர்னஸ் கேள்விப்பட்டு இருக்கிறோம் அதை கை கொள்வதற்கு அந்த வரை எங்களுக்கு அதை செய்யணும் அப்படிங்கிற அந்த வரை எண்ணத்தை எல்லாருக்குள்ளும் தாங்கப்பா எனக்குள்ளும் தாங்க எல்லாருக்குள்ளும் தாங்க ஆர் காட் ஹெல்ப் அஸ் டு பி கேர்ஃபுல் அண்ட் லார்ட் எவ்ரி ப்ரொடெக்ஷன் மெஷர்ஸ் வாட் எவர் இஸ் நீடட் லார்ட் ஹெல்ப் அஸ் டு ஃபாலோ இட் அதை நாங்கள் பின்பற்றி அந்த வரை இந்த உலக புரஜாதி மக்களிடத்திலிருந்து இந்த கொரோனா எங்கள் எல்லைக்குள்ளே நுழையாமல் கடு தடுக்கப்படுவதற்கு உதவி செய்யுங்க பாருங்க இறக்கத்தில் ஐஸ்வர்யம் உள்ள தேவன் அந்த விரை இதுபோல் அறிவில்லாத ஜனங்க எங்கள் தேசத்தில் நிறைய பேர் இருக்காங்க 
அறிவில்லாமையினாலே ஜனங்கள் சீர்கெட்டு போகிறார்கள் அவர்கள் நிமித்தம் பாதாளம் தன் ஆ வாயை ஆம் என்று மற்றா இது மற்றில்லாமல் திறந்திருக்கிறது இதனால உங்களில் திரளான கூட்டத்தார் அதிலே அழிவுகிறார்கள் என்று எழுதியிருக்கிறதப்பா இந்த அழிவுக்கு மக்களை தப்பு வைக்க உங்களால் முடியும் ஜனங்களை அறிவுள்ளவங்களாக மாற்றுங்க ஆன்மீக அறிவுள்ளவங்களாக மாற்றுங்க தெய்வீக அறிவுள்ளவங்களாக மாற்றுங்க காலத்தின் சூழ்நிலைகளை ஆண்டு வரை அறிந்து கொள்கிற அறிவுள்ளவர்களாக மாற்றுங்க தேவனே உடைய ஆலோசனைகள் தான் எல்லாருக்கும் விளங்கணும்ப்பா விளங்கணும் புரிஞ்சுக்கணும் அண்டு வரே அவங்களோடு நீங்க இடைப்படுங்க இந்த காலத்தை கொடுத்த அண்டு வரே ஒரு அவேர்னஸை அவர்களுக்கு தரும்படி நாங்கள் செபிக்கிறோம் பயப்படாமல் எதிர்கொள்ள ஆனால் அண்டவரை தங்கள் வாழ்க்கையில் இதெல்லாம் செய்து தங்கள இந்த தீமைக்கு விலைக்கு காத்து கொள்வதற்கு முயற்சிக்கணுமோ அதை செய்து அதில் அன்றுவரை தப்பிக்கொள்ள உதவி செய்யும்படி நான் ஜெபிக்கிறேன் நல்லவர் அற்புதங்களை செய்கிறவர் அதிசயமான தேவன் மகிமையை வெளிப்படுத்தும்படி ஜெபிக்கிறோம் ஆமேன் அல்லது ஓய்யா அடுத்தது மருந்து கண்டுபிடிக்கிறோம் 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 அப்படின்னு சொல்றாங்க முப்பதுக்கு மேற்பட்ட மருந்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஆனால் அது செயல்படுகிறதா என்று ட்ரை பண்ணுறோம் கொரோனாவை அழிக்கிறதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் கையில் இருக்கிற காசில் கூட கொரோனா வந்துடும் அப்படிங்கிற பயத்தில் அதுக்கு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆமேன் தண்ணீரை சுத்திகரிக்கிறதுல இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கண்டுபிடிக்கிறோம் அது மாதிரி ஏசி மிஷின் அது ஏரோப்ளைனில் இருக்கிற ஏசி இது மாதிரி சென்ட்ரல் ஏசி இவைகளிலெல்லாம் காற்றில் கொரோனா பரவி வராமல் அதை சுத்திகரித்து நல்ல சுவாச மண்டலங்களை ஏற்படுத்தும்படி கொரோனா அந்த மிஷின்களை கண்டுபிடிக்கிறோம் அப்படின்னு பலர் முயற்சி எடுத்துகிட்டு இருக்காங்க நம்ம நாட்டில் முயற்சி எடுக்கிறாங்க எல்லா நாடுகளிலும் முயற்சி எடுக்கிறாங்க ஆண்டவர்களுக்கு ஒரு தீர்வை தர வேண்டும் எல்லாரும் சரியாய் அதை கண்டுபிடிச்சி இந்த கொரோனாவிலிருந்து ஜனங்கள் விடுதலை பெறுவதற்குரிய வழிகளை ஆண்டவர் ஏற்படுத்தணும் ஞானத்தை தரணும் அறிவை தரணும் இதுக்காக சொன்ன அன்பில் ஆண்டு வரே உன்னதமான நாமத்தில் நாங்கள் இந்த கொரோனாவின் வைரஸ் அழிப்பதற்கு அதை செயலிழக்க பண்ணுவதற்கு பல எந்திரங்களை தயாரிக்கிறார்கள் அன்று வரே மருந்துகளை தயாரிக்கிறார்கள் வேக்சின்கள் தயாரிக்கிறார்கள் இதில் மனிதர்கள் சக்ஸஸ் அடைய உதவி செய்யுங்கப்பா இறங்குங்கப்பா இறங்குங்கப்பா அன்று வரே பலர் பல முயற்சி எடுக்கிறாங்க தங்கள் சுய பலத்தினால அதை செய்து முடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனால் நீங்கள் சொல்கிறத அன்று வரே கேட்டு அதன்படி செய்து இதில் வெற்றிக்கான உதவி செய்யுங்க இயேசுவின் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் அல்ல லூயா நாளைக்கு ஃபைனல் டே சிபிஎஸ் சிறு பிள்ளைகள் என்ன செய்யணும் சந்தோஷமாக பங்கெடுக்கணும் அந்த ஃபைனல் டே சிபிஎஸ்ஸை கத்திர ஆசீர்வதிக்கணும் அதுக்காக நான் ஜோ பண்ணுவோம் ஆமேன் இத்தனை குடும்பங்களை சிபிஎஸ்சில் உங்கள் பிள்ளைகள் பங்கெடுக்க வச்சுங்க எங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்தினா நல்லமாக இருக்கும் ஒவ்வொரு வீட்டில் இருந்தும் நீங்கள் என்னுடைய வாட்ஸ்அப்பில் குரூப் மெசேஜில் எங்கள் பிள்ளைகள்லாம் இதில் பங்கெடுத்தாங்க அந்த ஃபோட்டோஸு எல்லாத்தையும் அனுப்பி வச்சிங்கன்னா நாங்கள் உங்கள் பிள்ளைகளுக்கு பரிசுகளை வழங்குவதற்கு அது வசதியாக இருக்கும் எத்தனை நாள் பங்கெடுத்தாங்க இதெல்லாம் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க அது லூயா ஆண்டு வரே நாலு இதெல்லாம் ஃபைனல் டே சிபிஎஸ் இதில் நிறைய பேர் பரிசு தாவி பெற்று ஆண்டு வரும் முடிய அன்பில் உயருன்ற உதவி செய்யுங்க ஏற்கனவே பல ரட்சிப்புக்குள்ளே வந்ததுக்காக ஸ்தோத்திரம் பலர் பரிசு தாய் பெற்றதுக்காக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரும் இதை நடத்தின எல்லா தலைவர்களுக்காக நமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டு வரும் இதில் ஆண்டு வரை பங்கெடுத்த ஊழியர்களுக்காக ஸ்தோத்திரம் வாலண்டியர்ஸ்க்காக உங்களுக்கு சோதரம் ஆண்டுடைய கரம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசிர்வதிப்பதாக பங்கெடுத்த அத்தனை பிள்ளைகளை ஆசிர்வதிங்க தொடர்ந்து இந்த சிவிஎஸ் யூடியூப் மூலமா பல்லாயிரக்கணக்கான ஜனங்களுக்கு பயனுள்ளதாக நீங்க பயன்படுத்துங்க இதை குறித்த அறிவு ஊழியர்களுக்கும் விசுவாசிகளுக்கும் உண்டாகட்டும் அது பயன்படட்டும் திரளான பிள்ளைகள் ஆசிர்வதிக்கப்படட்டும் ஆண்டு வரை இந்த இரவு நேரத்திலும் இந்த நிகழ்ச்சியை பார்த்து கொண்டு இருக்கிற எல்லாத்துக்கும் நான் செபிக்கிறேன் தூரத்தில் சமீபத்தில் இருக்கிற எல்லாரையும் ஆசிர்வதிங்க வெளிநாடு இருக்கிறவங்களை ஆசிர்வதிங்க உள்நாட்டு இருக்கிறவங்களை ஆசிர்வதிங்க யார் யாருக்கு என்னென்ன தேவை இருக்கிறது என்பது உங்களுக்கு தெரியும் தேவன் அவர்களை தேற்று வீராக ஆற்று வீராக பலப்படுத்து வீராக ஆசீர்வதிப்பீராக இல்லை என்பது இல்லாமல் போகிற பரிபூர்ணம் உண்டாகட்டும் சேஷமாக இந்த இரவு நேரத்தில் ஆண்டு வரை நித்திரையை நோக்கி போகிற எல்லாருக்குள்ளும் ஆண்டு வரே தேவனுடைய பிரசன்ன முறையை ஆளுகை செய்து சமாதானமாய் படுத்து கொண்டு விழித்து காலையில் விழுத்து எழும்பி உண்மை மகிமைப்படுத்த தேவன் உதவி செய்வீராக உடைய ஆண்டு வரை பிரசனத்தினால் உண்டாகிற மகிமை கிருபை உன்னுடைய பிள்ளைகளை சூழ்ந்து கொள்ளட்டும் சொப்பனங்கள் மூலமா தரிசனங்கள் மூலமா கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் காத்து உலகத்தில் இருக்கிற ஆண்டு வரை இன்னல்கள் களவுகள் ஆண்டு வரை விச ஜந்துக்கள் விசாசின் கிரியைகள் ஆண்டு வரை இரவில் நடமாடும் கொள்ளை நோய்கள் 
உங்களுடைய பிள்ளைகளின் எல்லைக்குள்ளே நிலையாம காத்து பிள்ளைகளை ஆசீர்வதிங்க தொடர்ந்து எங்களோடு இடைப்படுங்க ஏசுவின் வல்லமையில் நாமத்தில் பிதாவே ஆமேன் ஆமேன் என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி என் முழு உலமே பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி என் ஆத்மாவே கத்திரை ஸ்தோத்ரி கத்த செய்த சகல பகானங்களையும் மறவாதே ஆமேன் நம்முடைய கத்திராக ஏசு கிருஷ கிருபையும் பிதாவுடைய அன்பும் பரிசுதாவியானுடைய அன்யோனி ஐக்கமும் சிநேகமும் வழி நடத்துதலும் நம் அனைவரோடு கூட இன்றும் என்றும் சதா காலம் உண்டாயிருப்பதாக ஆமேன் ஆமேன் அலே லோயா அலே லோயா காலை ஐந்து மணிக்கு நாம் தேவ தேவனுடைய வசனத்தை தியானிக்க எழும்புவோம் கத்துரை துதிப்போம் எல்லாரும் உற்சாகமாக இருங்க காலையில் அஞ்சு மணிக்கு பார்ப்போம் காட் பிளஸ் யூ